फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन एलर्जिक राइनाइटिस फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो चलिए शुरू करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एफेक्टिंग द नोस मतलब ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से होता है जिसमें नोस एफेक्ट होता है ये सिम्टम्स होते हैं जब सांस की नली के थ्रू एलर्जन जैसे डस्ट एनिमल फर और पॉलिन ग्रेन रिस्पेरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाए इस तरह की एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर और सीजनल एलर्जी भी बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस राइनाइटिस मीन्स होता है नाक के अंदर सूजन का होना अगर कोई भी पेशेंट आकर कहता है उसे नाक बंद होती है दूसरा नाक से पानी आता है या पीछे गर्दन में बलगम आती है तीसरा नाक में ईचिंग होती है स्नीजिंग होती है छींके आती हैं इनमें से दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स हैं किसी पर्सन को तो हम उसे रैनाइटिस कह सकते हैं राइनाइटिस एलर्जिक भी हो सकती है और नॉन एलर्जिक भी हो सकती है नॉन एलर्जिक के कुछ कारण होते हैं जैसे नॉन एलर्जिक इन्फेक्शन ड्रग्स केमिकल्स इरीटेंट की वजह से हो सकती हैं ये सारे नॉन एलर्जिक काउजेज हैं एलर्जिक राइनाइटिस एक दूसरी तरह की सूजन होती है नाक के अंदर ये तब होता है जब एक्सपोजर होता है एलर्जन से तो अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं नाक बंद होना नाक से पानी आना छींके आना किसी एलर्जन से एक्सपोजर होने के बाद जो सूजन होती है नाक में उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है अब हम बात करेंगे अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्या डिफरेंस होती हैं राइनाइटिस हम नाक की एलर्जी को कहते हैं और अस्थमा हम सांस की नली में एलर्जी को कहते हैं ये दोनों बीमारियां आपस में क्लोजली जुड़ी रहती हैं 30 परसेंट एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट में अस्थमा हमेशा रहता है और ज़्यादातर सारे ही केसेस में अस्थमा पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिलती है तीसरा कोई भी अस्थमा का पेशेंट अगर आकर कहता है कि उसको आराम नहीं आ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि उस पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है साथ में एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करने से अस्थमा भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है और चौथा कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है तो उसको अस्थमा के लिए भी एसेस करना डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको अक्सर साइनस की प्रॉब्लम रहती है सर में दर्द रहता है साइनस की वजह से बार बार ईयर में आइस में इन्फेक्शन होने का डर रहता है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से दांतों में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं दांतों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है और इसके बाद स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट में भी देखने देखी जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सारी चीज़ें अगर हमें कंट्रोल करती हैं इन्फेक्शन को रोकना है आइस ईयर टिथ में तो हमें एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एलर्जेंस घर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं अंदर जो एलर्जेंस होती हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है डस्ट माइट्स डस्ट माइट्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है वो लाखों की तादाद में हर घर में प्रजेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा एलर्जी करते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं कॉकरोचेज तीसरे नंबर पे आते हैं फंगल स्पोर्स कहीं पे भी सीलन होती है या कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे फंगल स्पोर्स देखने को मिलती है फोर्थ है पेट्स जैसे डॉग या कैट जिनके घर में होता है इनसे भी एलर्जी होती है इसके अलावा घर के बाहर जो एलर्जेंस हैं सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं पॉलिन ग्रेन्स या ग्रासेस होती हैं फ्लावर्स में छोटे छोटे ग्रेन प्रेजेंट होते हैं हवा में उड़ते रहते हैं उससे भी एलर्जी होती है एलर्जिक राइनाइटिस की डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री जैसे नाक बंद होना छींके आना नाक से पानी आना नाक में ईचिंग होना और किसी खास एक्सपोजर से होगा पेशेंट आपको बताएगा कि मैं घर पर जाता हूँ तो होती है अगर मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ तो नहीं होती है दिक्कत तो इसका मतलब है कि कोई एलर्जेंस वहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है किसी खास सीजन में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है पॉलन की वजह से भी हो सकती है तो हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है एलर्जिक राइनाइटिस में उसके बाद जो टेस्ट आते हैं वो स्किन प्रिक टेस्ट आते हैं 
स्किन प्रिक टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को किन चीज़ों से एलर्जी है और तीसरे नंबर पे ब्लड टेस्ट आती है वो स्पेसिफिक आईजीई लेवल कराए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट को एलर्जी किन चीज़ों से है अब हम बात करेंगे एलर्जी क्राइनाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है इसे चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन एंड एलर्जन अवॉइडेंस दूसरा है फार्मेकोथेरेपी ड्रग्स जिसमें मेडिसिन दी जाती हैं तीसरा है इम्यूनोथेरेपी और चौथा है सर्जरी सबसे पहले अगर आप एलर्जन से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो दवाई भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी पेशेंट को पूरी जानकारी देनी है घर में और बाहर में कौन कौन से एलर्जन से उनसे बचें उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी एंड सर्जरी इम्यूनोथेरेपी एंड सर्जरी बहुत सिलेक्टेड केसेस में की जाती हैं और नॉर्मली तीन साल तक देनी ही पड़ती हैं सर्जरी एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स जैसे जिनकी नाक टेढ़ी होती है डेविएटेड नेजल सिप्टम कहते हैं उसकी भी सर्जरी की जा सकती है दूसरी सर्जरी आती है फेस कहते हैं जिसको जिसमें साइनस के अंदर से जो भी बलगम होती है उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं ये भी एलर्जी क्राइनाइटिस पेशेंट में बहुत हेल्प करती है बट बहुत सिलेक्टेड केसेस में ही हेल्प करती है एजुकेशन और एलर्जन अवॉइडेंस के बाद भी सिप्टम कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फार्मेकोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है फार्मेकोथेरेपी मीन्स मेडिसिन और ड्रग्स इसमें दो तरह की दवाइयाँ आती हैं फर्स्ट है टॉपिकल ड्रग्स दूसरी है ओरल ड्रग्स ट्रॉपिकल ड्रग्स में वो दवाइयाँ होती है जो सीधे नाक के अंदर दी जाती हैं जैसे नेजल कॉर्टिकोस्ट्राइड्स नेजल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स नेजल डिकंजस्टेंट ड्रग्स ये सारी नाक के अंदर दी जाती हैं नेजल कैविटी में इसका फ़ायदा ये होता है एक तो जल्दी असर होता है कम डोज में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए दी जा सकती हैं इसके बाद ओरल ड्रग्स आती हैं टैबलेट के रूप में उसमें आता है ओरल एंटी कॉलिनर्जिक्स एंटी हिस्टामिनिक्स ओरल कॉर्टिकोस्ट्राइड्स हैं ओरल डिकंजेस्टेड ड्रग्स हैं और मॉन्टी लुकास्ट हैं जो कि एलर्जिक क्राइनाइटिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स मानी जाती हैं एलर्जिक क्राइनाइटिस को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है तो ये था आज की वीडियो में आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में